సూర్యోదయం ముందే నిద్రలేచి సంధ్యావందనం చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది అంటున్నారు కదా మరి స్త్రీలకు సూర్యోదయానికి ముందే చేయవలసిన పూజలేమైనా ఉన్నాయా వివాహం అయిన వారు ఏం చేయాలి కాని వారు ఏం చేయాలో కాస్త వివరించండి శ్రీ గురుభ్యో నమ సభా మగవారికి యజ్ఞోపవీతం ఉన్న వాళ్ళైతే యజ్ఞోపవీతం ఉన్న వాళ్ళైతే సంధ్యావందనం చేసి తీరాలి సంధ్యావందనం చేయకపోతే అశౌచం ఉన్న వాడితో సమానం సంధ్యాహీన అశుచి సంధ్యావందనం చేసి తీరాలి ఒకవేళ యజ్ఞోపవీతం లేకపోతే సంధ్యావందనం చేసే అధికారం లేకపోతే తూర్పుకి తిరిగి సూర్య భగవానుడికి నమస్కారం చేస్తే వాళ్ళు సంధ్యావందనం చేసిన వాళ్ళతో సమానం తప్ప ఎవరిని వేదం చిన్న పుచ్చదు వాళ్ళు కాయకష్టం చేసి వ్యవసాయం చేయవలసిన వాడు వాడిని నువ్వు కూర్చొని సహస్రగాయత్రి చెయ్యంటే వాడు పొలం ఎప్పుడు తిరుగుతాడు సూర్యుడికి నమస్కారం చేయి చాలు నువ్వు సంధ్యావందనం చేసినట్టే అని కాబట్టి మగవాళ్ళైతే ఉపనయనం చేస్తారు సంధ్యావందనం చేస్తారు పెళ్లి కాని ఆడపిల్ల ఏం చేయాలి పెళ్లి కాని పిల్లవాడికి ఉపనయనం చేస్తున్నారు బ్రహ్మచారి సంధ్యావందనం చేస్తున్నాడు గాయత్రి చేస్తున్నాడు మరి ఆడపిల్ల ఏం చేయాలి అసలు సంధ్యావందనం చెయ్యి గాయత్రి చెయ్యి ఈ రెండు మాటలు ఎందుకు వచ్చాయి అంటే బ్రాహ్మణుడికైతే గర్భాష్టమం అమ్మ కడుపులోంచి బయటికి వచ్చినటువంటి ఏడు సంవత్సరముల రెండు నెలలు అంటే అమ్మ కడుపులో ఉన్న పది నెలలు లెక్కలో పెట్టుకుని ఎనిమిదో ఏట చెయ్యాలి వైశ్యుడికైతే పన్నెండవ ఏట నుంచి ఇరవై నాలుగు బ్రాహ్మణుడికి ఎనిమిది నుంచి పదహారు క్షత్రియుడికైతే పదకొండు నుంచి ఇరవై రెండు అంతవరకే అది కూడా ఆ సంవత్సరం చేసేయండి అని ఎందుకు చెప్పలేదంటే గబుక్కుని తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా వెళ్ళిపోవచ్చు ఏటి సూతకం రావచ్చు ముహూర్తం కుదరకపోవచ్చు ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటాయేమోనన్న ఉద్దేశ్యంతో కొంత వ్యవధిచ్చింది శాస్త్రం ఎనిమిది నుంచి పదహారు లోపల చేయాలి పదహారు దాటితే ఇక గాయత్రి పట్టి ఇవ్వదు వైశ్యులకైతే ఇరవై నాలుగు క్షత్రియులకైతే ఇరవై రెండు మిగిలిన వారు సూర్యుడికి నమస్కారం చేస్తే చాలు ఆడపిల్లైతే అక్కర్లేదన్నారు ఎందుకు అక్కర్లేదన్నారు ఈ పిల్లలకి చిన్నతనంలో అమ్మ కడుపులోంచి బయటికి వచ్చిన తరువాత ఎనిమిదో సంవత్సరం వచ్చినప్పటికీ మనసులో లింగ వివక్ష తెలుస్తుంది వీరు ఆడ వీరు మగ అన్న తేడా తెలుస్తుంది మనసు పరిపరి విధముల వంకర ఆలోచనలు చెయ్యడం ప్రారంభమవుతుంది తేజస్సు క్షయం అయిపోకుండా బుద్ధి వక్రించకుండా గురువుగారి దగ్గర శాస్త్రం దగ్గర నిలబడడానికి ఆ ఉపనయనం చేసి మూడు పూట్ల సంధ్యావందనం చేసి గాయత్రి చేయమంటారు మగవాడి యొక్క చిత్తశుద్ధి నిలబెట్టడానికి సూర్య నమస్కారం చేస్తే మిగిలిన వారికి అంతే చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది ఆడపిల్లలకి సంధ్యావందనం పెట్టలేదు ఎందుకు పెట్టలేదో తెలుసా ఒకటే కారణం వాళ్ళు నిద్ర లేచి ఏం చేస్తారు నాన్నగారు పూజ చేసుకోవాలి అని గబగబా వెళ్ళి పూజా మందిరం తుడిచిపెడుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళ అమ్మగారు పూజా మందిరం తుడిచిపెడుతున్నారు అనుకోండి అమ్మ అమ్మ నేను ముగ్గేసేస్తాను నాన్నగారు వచ్చేస్తున్నారని చెప్పి ముగ్గేస్తుంది అమ్మ మడినీళ్లు పూజా సంబారాలు అక్కడ పెడుతోంది అనుకోండి తన తోటలోకి వెళ్ళి గబగబా కాసిన పువ్వులు కోసి తెచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ పిల్ల చేస్తున్నవన్నీ ఏమిటి చిత్తశుద్ధి కొరక కాదా నాన్నగారు పూజ చేసుకుంటున్నారు అమ్మ పలహారం చేస్తోంది పిల్ల కూరలు తరిగి పెడుతుంది ఆ పిల్ల చేస్తున్న పనులన్నీ కూడా తండ్రి అభ్యున్నతి కొరకు అన్నయ్య అభ్యున్నతి కొరకు అమ్మకి సహాయపడడంలో ఇప్పుడు ఆమె చేస్తున్న పనులే చిత్తశుద్ధికి ప్రతీకలు ఇక మళ్ళీ సంధ్యావందనం ఎందుకు ఆ పిల్లకి అందుకే ఇక ఇవ్వలేదు పెళ్లి కాని పిల్ల ఏం చెయ్యాలి అని నువ్వు నన్ను అడిగావు పెళ్లి కాని పిల్ల చేస్తున్నవన్నీ చిత్తశుద్ధితో కూడిన కర్మలే పిల్లవాడు చీపురు పట్టుకున్నాడు అనుకోండి అయ్యో అయ్యో అదేమిటి రా మగపిల్లాడు ఈ చీపురు పట్టుకున్నావు అక్కడ పెట్టే అంటారు వాడు చీపురు పట్టుకోక ఇల్లు కడక్క ముగ్గు వీక పువ్వులు పోయిక పూజా చేయక ఏం చేస్తాడు అక్కర్లేని ఆలోచనలు చేస్తాడు అందుని సంధ్యావందనం చేయి కూర్చుని గాయత్రి చెయ్యి అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆడపిల్లని చిన్న బుచ్చిందా పెద్ద పీట వేసిందా పెద్ద పీట వేసింది నువ్వు ఇది చెయ్యొద్దని చిన్న బుచ్చ లేదు నీకు అక్కర్లేదమ్మా నీకు చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతోంది నువ్వు చేసిన కర్మలతోటే అక్కర్లేదమ్మా అని గౌరవించింది ఇక పెళ్ళైన ఆడపిల్ల ఏం చెయ్యాలి అని అడిగావు నువ్వు రేపు నీకు పెళ్ళి పెళ్ళైందా అవ్వలేదా ఇంకా రేపు నీకు పెళ్ళైతే మీ ఆయన పూజ చేసుకుంటాడు నువ్వు ఏం చేస్తావు ముందు లేచి స్నానం చేసి మీ ఆయన కోసం పూజగతి తుడుస్తావు మీ ఆయన కోసం పూజ గదిలో ముగ్గులేస్తావు మీ ఆయనకు పువ్వులు కోసి అక్కడ పెడతావు మీ ఆయన పూజ చేసుకుంటుంటే నైవేద్యం ఉండి పట్టి కడతావు మీ ఆయన నీరాజన విచ్చి గంట కొడితే కళ్ళ కద్దుకుంటావు మీ ఆయన గీతం శ్రావయామి అంటే పాట పాడతావు మీ ఆయన నృత్యం దర్శయామి అంటే వస్తే నువ్వు కాసేపు నృత్యం చేస్తావు ఇప్పుడు మీ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో దానికి ఉపకరణం నువ్వేనా 
ఇక పెళ్ళయ్యాక మాత్రం నీకు ప్రత్యేకమైన అవసరం ఏముంది నువ్వు చేసేవన్నీ చిత్తశుద్ధితోటే పైగా ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో అసలు నువ్వు లేని నాడు మీ ఆయనకు అవన్నీ చేసే అధికారమే లేదు అవతల బొమ్మ ఎందుకని నేను ఇవాళ ఇలా ఉత్తరీయం వేసుకున్నాను అంటే దానికి గుర్తి ఏమిటంటే నేను మంగళప్రదుణ్ణి నాకు భారీ ఉంది అది నాకు ధర్మపత్ని అది ఉంది కాబట్టి నేను యజ్ఞానికి కూర్చోవచ్చు యాగానికి కూర్చోవచ్చు నా కడుపున పుట్టిన కూతురికి కన్యాదానం చేశాను భార్య లేదనుకో వాడికి కన్యాదానం చేసే అధికారం చేర్చి యజ్ఞం చేసే అధికారం వరకు ఏవీ లేవు ఒక్క పూజ ఒకటే చెయ్యొచ్చు ఎడంభుజం మీద ఉత్తరీయం కూడా వేసుకోకూడదు ఇలా రాకూడదు ఉత్తరీయం కుడిభుజం ముంచే వేసుకోవాలి అంటే భార్యాహీనుడని గుర్తు ఇప్పుడు అసలు భార్య లేకపోతే పురుషుడికే లేదు అధికారం అంటే ఇప్పుడు ఈయనకి అధికారం ఉంది అంటే ఎవరి వల్ల నీ వల్లే కాబట్టి ఇప్పుడు మీ ఆయన నీ చేసుకుంటున్నాడంటే నీ వల్లే చేసుకుంటాడు రేపు పొద్దున్న కాబట్టి ఇక నీ వల్లే ఆయన అంత అభ్యున్నతిని పొందుతుంటే ఆయన చిత్తశుద్ధికి ఆయన అభ్యున్నతికి నువ్వు లక్ష్మీస్థానం అయ్యావు నీకు ప్రత్యేక కర్మలు ఎందుకు నువ్వు వండి పెట్టిన పలహారం నువ్వు పెట్టిన భోజనం నువ్వు ఆయన కాళ్ళు పట్టడం ఆయన దగ్గర పాట పాడడం ఆయన అలిసిపోయిస్తే నువ్వు ఇచ్చిన బత్తాయి రసం ఆయన మానసికంగా ఏమైనా డస్సిపోతే ఎందుకండి అంత బెంగ పెట్టుకుంటారు మీరు నమ్ముకున్న ఈశ్వరుడు లేడా అని ఆయన తలని విరితే ఆయన మురిసిపోతాడు ఆయనకి శాంతి స్థానం అయ్యావు ఇంకా నీకు వేరు కర్మలు ఎందుకు ఇంత మంచి పనులు చేసి చిత్తశుద్ధితో నువ్వు ఉంటే అందుకు వేరు కర్మలు పెట్టలేదు కానీ ఆర్తి ఒకటి ఉంటుంది కదూ ఒకటి మంచి భర్త రావాలని ఉంటుంది ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుంది రెండు మంచి భర్త వచ్చాక మంచి పిల్లలు పుట్టాలి నా భర్త అలాగే ఇంకా 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 మంచి స్థితికి ఎదగాలి ఇద్దరం కలిసి ఎన్నో మంచి పనులు చెయ్యాలి అనిపిస్తుందా అనిపించదా అందుకే పెళ్లికి ముందు కొన్ని నోములు పెట్టారు అట్ల తద్ది నోము దేనికి మంచి మొగుడు రావడానికి రుక్మిణీ కళ్యాణం మంచి మొగుడు రావడానికి కాత్యాయని వ్రతం మంచి భర్త రావడానికి పెళ్ళి అయిపోయాక శ్రావణ శుక్రవారం నాడు వరలక్ష్మి వ్రతం దేనికి నీ కోసం కాదు మీ ఆయన బాగుండడానికి మీ పిల్లలు బాగుండడానికి మీ అత్తమామలు బాగుండడానికి మీ పుట్టింటి వారు బాగుండడానికి మరి నువ్వు బాగుండడం వాళ్ళు బాగుండడం నువ్వు బాగుండడం ఆడది తన కొరకు ఆలోచించదు కాబట్టి అంత త్యాగమూర్తి కనుక నెలకి మూడు వానల్లో ఒక వానం ఇవ్వాల కాబట్టి ప్రత్యేక కర్మలు లేవు పెళ్లికి ముందు పెళ్లికి తర్వాత అని నోములు వ్రతాలు అని రెండు పెళ్లికి ముందు చేస్తే నాన్నగారికి నమస్కారం పెట్టి పెళ్ళి తర్వాత అయితే భర్తగారికి నమస్కారం పెట్టి